Sushila Devi, Senior Trainer from Benevolent IAS Academy. Today we are going to discuss about the topic Simple Interest. Simple Interest na Thani Vatti Abdeen So in the Vatti nama calculate pannurathu Oru tharukku nama kadaan kudutthurukkam moodhu In the Vatti vandhu nama calculate pannu In the Simple Interest Abdeen Gurathu On the principle la irindhu Mattu na the interest vandhu calculate pannu vangha Ethana varsho anhalu and the principal arindhu mattu na interest calculate pannu ite irupanga so idu ebdi sollaan abdi na yearly yearly interest amount vandhu change ahave ahadhu ethana varsho anhalu adhe interest tha vandhu aungga nama aungga eda nama vandhu pay pannu so simple interest vandhu principal amount tha charge pannu vangha adhu thang the first point so ethana number of years maar nalun and the rate of interest poruttu and the interest vandhu maar ite irukku rate of interest ingradhu யார் நம்மளுக்கு கடன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க ஒரு ஃபிக்ஸட் ரேட் வந்து முடிவு பண்ணுவாங்க அந்த ரேட்டில் நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை அவங்களுக்கு பே பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ப்ரின்ஸிபலில் இருந்து மட்டும்தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து கடனாக ஒரு பீங்கிற அமௌண்ட்டை வாங்குகிறோம் அதாவது பீங்கிற பிரின்ஸிப்பலை நம்ம வந்து கடனாக வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த பிரின்ஸிப்பலை வந்து சம்முன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அப்படி வாங்குகிற அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து இத்தனை வருஷத்துக்குள்ளே திரும்ப வேணுங்கிறத சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இத்தனை வருஷம் அப்படிங்கிறத என் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இவ்வளோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு எனக்கு திரும்ப கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம கடனாக வாங்கும்போது அவங்களுக்கு வருஷ வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம கட்டிகிட்டே இருப்போம் அது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறத அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க இன்னொரு கான்செப்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு இருக்குது அது என்னங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அது நெக்ஸ்ட் கிளா இன்னொரு கிளாஸில் நம்ம பார்க்கும்போது புரியும் இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த பிரின்ஸிப்பலுக்கு மட்டும்தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இந்த பிங்கிறது பிரின்ஸிபல் ஆர் சம்முன்னு சொல்லலாம் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எவ்வளோ வருஷத்துக்குள்ளே அவங்க அந்த பணத்தை திரும்ப கேட்குறாங்க இல்லை எவ்வளோ வருஷத்துக்குள்ளே நம்மளால் அந்த பணத்தை வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அந்த எண் ஆறுங்கிறது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பர்சன்டேஜில் பெறாயணமுக்கு அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து ஆறுன்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பிரயாணமுக்கும் கொடுக்கறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது கொடுத்துட்டு பெர் மந்த்துக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறோன்னு கேட்குறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து இந்த ஃபார்முலாவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதை இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பிரின்ஸிபல் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எது வேணாலும் நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்முலாவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அமௌண்ட் இப்போ நம்ம கிட்ட நம்ம வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வந்து கடன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம அவங்களுக்கு கடன் கொடுத்துருப்போம் அவங்க நமக்கு வருஷ வருஷமோ இல்லை மாத மாதமோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருக்கலாம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ச ஜென்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க நமக்கு திரும்ப என்னெல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுப்பாங்க நம்ம கொடுத்த பணத்தையும் திரும்ப கொடுப்பாங்க அதாவது நம்ம கொடுத்த பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டையும் நமக்கு திரும்ப கொடுத்துருவாங்க நமக்கு மாத மாதமோ வருஷ வருஷமோ இன்ட்ரெஸ்ட்டும் திரும்ப நமக்கு வந்து கிடைக்கிது ஸோ அப்போ நம்ம பணமாக கொடுக்கறது வந்து பிரின்ஸிபலாக இருந்தால் நமக்கு திரும்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்த்து கிடைக்கிது இதை தான் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்ததை தான் நம்ம அமௌண்ட்டுன்னு கொடுக்குறோம் அப்போ ஒருத்தருக்கு கடன் கொடுக்கும்போது அவருக்கு திரும்ப என்ன கிடைக்கும்னா பிரின்ஸிபலும் கிடைக்கும் அமௌண்ட்டும் கிடைக்கும் சாரி பிரின்ஸிபலும் கிடைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடைக்கும் அதுதான் இந்த அமௌண்ட் ஸோ இந்த அமௌண்ட்டுங்கிற கான்செப்ட் வந்து ரெண்டுக்குமே காமன் அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காமன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காமன் எந்த அமௌண்ட்டோ எந்த இன் அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் இப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணோம் அதுக்கான ஃபார்முலா இங்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் மெத்தட் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஃபார்முலா மெத்தட் தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அதாவது பி எஸ்ஐ இஸ்
நெக்ஸ்ட்டு அமௌண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் அமௌண்ட்னா பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ பிரின்ஸிபலாக நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பர்சன்டேஜ் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக அசியூம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் அண்ட் ஆரஐஎன்ஐ மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து அந்த அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த மெத்தட் எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் ஒரு வேல்யூ ஃபைவ் இன்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் போது நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம் இதே செவன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் போது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் பட் டைம் கன்சம்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம நார்மலாக ஃபார்ம்லாம் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் பர்சன்டேஜ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த இடத்துல டைம் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த சம் வந்து பார்க்கலாம் இந்த சம் வந்து என்ன அப்படின்னா எஸ் சம் ஆஃப் ருபஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இஸ் லென்ட் அவுட் அட் சிஎஸ்ஐ for 4 years at 5 percentage rate of interest per annum then find the amount received by the lender lender abdingravaru kadana kudukravaru okay borrower abdingravaru kadana vaangravaru okay inge enna agudhu abdina or sum sum ngiradhu or principal 1000 rupaya ngra amount principal vande principal amount vande சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நாலு வருஷத்துக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு கடனாக ஒருத்தவர் வந்து கொடுக்குறாரு அப்போ அவருக்கு அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ ரிசீவ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த லெண்டருக்கு யார் கடன் கொடுத்தாரோ அவருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆகும் அவளுக்கு அவருக்கு என்னென்ன அமௌண்ட் நமக்கு ரிசீவ் ஆகும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்ல அதாவது அவருக்கு வந்து பிரின்ஸிபலும் கிடைக்கும் அது இல்லாமல் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடைக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபார்ம் நம்ம தெரியல நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதான் பிஎஸ் பிஎன்ஆர் டேரெக்டாக கொஸ்டினில் இருக்குது எடுத்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பண்ணிட்டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட்டு அமௌண்ட்டு ஆல்ரெடி நமக்கு அமௌண்ட் ஃபார்ம்லாம் தெரியும் பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ பிரின்ஸிபல் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ண ஃபார்முலா படி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் அமௌண்ட் ஓகே இது ஃபார்முலா மெத்தட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் மெத்தட் சால்வ் பண்ணி காட்டிருக்காங்க இங்கே பர்சன்டேஜ் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் பிரின்ஸிபலாக நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அசியூம் பண்ணும் இந்த கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் பிரின்ஸிபல் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் பிரின்ஸிபல் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஏன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் கொடுக்கணும் நாலு வருஷத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்போ அவங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவர் நாலு வருஷத்துக்கும் கொடுத்துட்டே இருப்பார் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் சாரி ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டும் சேர்த்து ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் அந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் த அமௌண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்லேருந்து நம்ம எப்படி வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இது நார்மலாக பர்சன்டேஜ் மெத்தட் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்லேருந்து டுவெண்ட்டி வேணும் அப்போது அந்த ஃபைவால் டிவைட் பண்ணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்லேருந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிற சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் வானு மார்க் பண்ணியிருக்கிறத ஃபைவால் டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைவால் டிவைட் பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக லை ரைட் ஹேண்ட் சைடும் நம்ம ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ தௌசண்டையும் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணோம் ஸோ இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக ஃபைவால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது ஸோ தௌசண்ட் பர்சன்ட் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸுங்கிற பிரின்ஸிப்பலை நம்ம ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் விச் இஸ் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம ஃபார்ம்ல மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடச்சிது ஸோ அது ஈக்குவல் நெக்ஸ்ட்டு அமௌண்ட் அமௌண்ட்டோட ஃபார்ம்ல நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பிரின்ஸிபலும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இது பர்சன்டேஜ் மெத்தடுங்கிறதுனால ரெண்டுமே பர்சன்டேஜில் அதாவது பிரின்ஸிபல் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே இதுதான் பர்சன்டேஜ் மெத்தடில் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சம்ஸ் இருக்குது நான் இதுக்கு வந்து சும்மா ஒரு ஹிண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்
கிவ்ஸ் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஒரு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து இவ்வளோ கொடுக்குது ஆஸ் எஸ்ஐஆ அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக மட்டும் இவ்வளோ கொடுக்குது ஸோ அதில் இருக்கிறது அந்த டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டிங்கிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற அந்த செவன் இயர்ஸ் டென் இயர் டென் பர்சன்டேஜுங்கிறது அதோட என் அதோட ஆர் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் இப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது என் எஸ்ஐ இருக்குது என் இருக்குது ஆறு இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்ம பி ஃபைன் பண்ண முடியும் இல்லை நீங்கள் ஃபார்ம்லா மெத்தட் போகிங்க போக நம்ம பர்சன்டேஜ் மெத்தட் போகிறீங்க அப்படின்னா டென் இன்டு செவன் செவன்ட்டி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ செவனையும் டென்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆர் இன்ட்டு என் கிடைக்கிது ஸோ அந்த செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இங்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் அதுலேருந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதுதான் நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் இப்போ கொஷின் என்ன அப்படின்னா அதே அமௌண்ட் இருக்கணும் பட் டென் இயர்ஸ்க்கு அதாவது நான் ஏழு வருஷத்தில் தர மாட்டேன் நான் டென் பத்து வருஷத்தில் தான் நான் தருவேன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதை விட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ரின்ஸிபல் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் சொல்லிட்டாங்க அவங்களே அதே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வரும் அப்படின்னு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே பட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டென் ஃபார் ஃபார் விச் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹாஸ் டு பி கேல்குலேட்டட் ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் செம் வந்து எ சம் ஆஃப் மணி லென்ட் அவுட் அட் எஸ்ஐ அமௌண்ட் டு ருபஸ் செவன் தௌசண்ட் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் அண்ட் ருபஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஆஃப்டர் அ ஃபர்தர் ஆஃப்டர் அ ஃபர்தர் பீரியட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைன் த ப்ரின்ஸிபல் ஒரு சம் ஏன் சம் ஆஃப் மணி ஒரு சம் ஆஃப் மணியை வந்து எஸ்ஐயில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டில் ஒருத்தருக்கு கடனாக கொடுக்கும்போது அது எவ்வளோ அமௌண்ட்டை கொடுக்குது அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் ருபீஸை கொடுக்குது எவ்வளோ வருஷத்துலனா ரெண்டு வருஷத்தில் ஸோ அப்போது இதை வச்சு ஒரு ஈக்வேஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு அதே சம் வந்து ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் அ ஃபர்தர் பீரியட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் மீன்ஸ் அந்த டூ இயர்ஸ் இல்லாமல் இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் மீன்ஸ் செவன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து அமௌண்ட்டாக கொடுக்குது ஸோ இப்போ இதில் இருந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சாரி இது ரெண்டுமே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனு சொல்லிட்டாங்க இதுலேருந்து நம்ம பிரின்ஸிபல் வந்து ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ இது ரெண்டையும் ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நம்ம அதுலேருந்து பிரின்ஸிபல் வந்து ஃபைன் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் In what time will rupees 3,500 become rupees 4,700 at 4, 1 1 by 2, 1 by 5 ஒன் பை ஒன் பை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பரான இன் வாட் டைம் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிகம்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் நாலாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாவா ஆகுது அப்போ மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இதுவாக மாறுது அப்படிங்கும்போது அந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தான் அந்த பிரின்சிபல் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடாக மாறுறதுங்கிறது ஒரு பிரின்சிபல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு சேர்ந்து தான் ஒரு அமௌண்ட்டாக மாறும் ஸோ அப்போ அந்த மாறுற அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுங்கிறது அமௌண்ட் அட் ஃபோர் ஒன் பை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிரானம் ஸோ இந்த ஃபோர் ஒன் பை ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் பை ஃபைவ் மிக்ஸ் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது அது ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி அது தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கன் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அமௌண்ட் ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் ஓகே ஓவர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் செம் அட் வாட் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் வில் அ சம் ஆஃப் மணி ட்ரிப்பிள் இன் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் அதாவது ஒரு சம் ஆஃப் மணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிங்கிற ப்ரின்ஸிபல் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து த்ரைஸ் ஆஃப் இட்ஸாக மாறணும் ட்ரிப்பிள் ஆஃப் இட்ஸ் மாறணும் அப்போ த்ரீ பியாக மாறணும் அதுக்கு எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும் ஆனால் எனக்கு இது மாறுறதுக்கான டைம் வந்து சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் தான் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ நமக்கு அமௌண்ட் இருக்குது ப்ரின்ஸிபல் இருக்குது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபைன் பண்ணணும் வித் என்ன வேல்யூ வச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் இயர் சிக்ஸ்டீன் வச்சு ஃபைன் பண்ணணும் ஓகே ஃபோர்த் செம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் செம் ஒரு செம் வந்து ஸோ எஸ்எம் வாஸ்புட்டட் எஸ்ஐ அட் சர்டன் ரேட் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹேட் இட் பீன் புட் அட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஹையர் ரேட் இட் வுட் ஹாவ் ஃபெச்சு ஃபோர் சாரி இட் வுட் ஹாவ் ஃபெச்சு ருபீஸ் ஃபோர் எயிட் ஹண்ட்ரட் மோர் ஃபைன் த செம் ஸோ இந்த என்ன கொஷின் அப்படின்னா ஒரு சம் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் போடுறப்போ ஒரு சர்டைன் ரேட்டில் போடுறப்போ நாலு வருஷத்துக்கு போடுறாங்க ஓகே ஹேட் இட் பீன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஹையர் ரேட் அந்த ஃபஸ்ட்டு போட்டதை விட ஆறு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக போட்ட
செஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக கொடுங்க ஹோப் இது நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ